നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ പ്രഭാത സന്ദേശവുമായി നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരങ്ങൾ വിലയേറിയത് കാണുകയാണ് ഇന്നലകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ ദിവസവുമുള്ള പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവവചനം നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചൈതന്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹന വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് തുടർന്നും ഈ മിനിസ്ട്രി ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ യേശുവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവപ്പെട്ടവരാകാൻ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം രണ്ട് കുരു തിലകന് നാലാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രേ എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിൽ ആകുന്നു ഉള്ളത് പോസ്റ്റനായ പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനമാണ് കുരുന്തി സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഈ ഭാഗം കുരുന്തി സഭയുടെ ആത്മീക വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി കുരുന്തി സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സഭാ ജനങ്ങൾ കുരുന്തി സഭ അതിനകത്തെ ജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും അതനുഗ്രഹമാകുകയും നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തിൽ വരേണ്ടതിന് പലൂസ് ഈ ലേഖനം എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിനകത്ത് പൗലൂസ് തൻ്റെ ദീർഘമായ ഭീഷണങ്ങൾ സഭ എങ്ങനായിരിക്കണം സഭ ആരുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കണം സഭയുടെ വിശുദ്ധി എങ്ങനായിരിക്കണം സഭയുടെ കെട്ടറുപ്പ് എങ്ങനായിരിക്കണം ഇവയൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വചനത്തിൽ പൗലൂസ് അപ്പസ്തോലിന് കുറിച്ചു വെച്ചു ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചിന്തിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ വായിച്ച വാക്യം രണ്ട് കുരുന്തി നാലിൻ്റെ ഏഴാണ് മൺപാത്രങ്ങളിൽ പകരപ്പെടുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പൗലൂസ് അപ്പസ്തോലൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മൺ കൂടാരങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം പകർന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മൺകൂടാരത്തിൽ മൺകൂടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് മൂലകൾ കെട്ടിത്തീർത്ത നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ചല്ല കൂടാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണിമാളികകളെ കുറിച്ചോ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളെ കുറിച്ചോ പാർപ്പിട നിലവാരങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ല ഇവിടെ പൗലൂസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൗലൂസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂടാരം മൺകൂടാരം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം മർത്യ ശരീരം ഈ ശരീരത്തിലാണ് നിക്ഷേപം പകർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണും ഇവിടെ നിക്ഷേപം എന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൺപാത്രം എന്നത് നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചു പഴിതിമ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പുരാതന കാലങ്ങളിൽ വിലപിടുപ്പുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മൺപാത്രങ്ങളിലായിരുന്നു പണമായാലും വിലയുള്ള വസ്തുക്കളായാലും അത് ഉപയോഗി അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വന്നത് മൺപാത്രങ്ങളിൽ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ വെച്ച് അത് മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിടുക ഒരു പതിവായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ബാങ്ക് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ബാങ്ക് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കോ ഫെഡറൽ ബാങ്കോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കോ മറ്റു ബാങ്കുകളോ ഒന്നും അന്നത്തെ കാലങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വർണമായാലും വെള്ളിയായാലും പണമായാലും ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിടുക പതിവ് കള്ളൻ തുരന്ന് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ തള്ളൻ കള്ളൻ കയറിയിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ 
അതിന് പിടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഈ മൺപാത്രങ്ങളിൽ ഇത് നിക്ഷേപിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക പതിവായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണും ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ പൗലൂസ പുസ്തകൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു മൺകൂടാരമാണ് അതെ മൺകൂടാരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരം വചനം വഹിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് കല്ലുകൊണ്ടോ തടികൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ലോക പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ടാണ് നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ്റെ ജീ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസ ഊതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി മനുഷ്യൻ തീർന്നപ്പോൾ അതേ അർത്ഥത്തിൽ പൗലൂസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ കുരുന്തി സഭയോട് പറയുക നമ്മുടെ ശരീരം മൺകൂടാരമാണ് മണ്ണ് കൊണ്ടെടുത്തതാണ് മണ്ണിൽ ചമച്ചതാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങളുടെ മൺകൂടാരങ്ങളിലാണെന്നും ഉള്ളത് ഇത് അത്യന്ത ശക്തിയാണ് ശക്തിയുമുണ്ട് അത്യന്ത ശക്തിയുമുണ്ട് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു സാധാരണ ശക്തിയാണ് ഒരു കാറ്റ് ചെറിയ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇലകൾ ആടുന്നത് സാധാരണ ഒരു ശക്തിയാണ് പക്ഷെ അത്യന്ത ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു മണ്ഡലമാണ് അത്യന്ത ശക്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ മൺകൂടാരത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ശക്തി അല്ല എവിടെ വെച്ചോ അവസാനിക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചോ തീർന്നു പോകുന്ന ഇച്ചിരി ശക്തിയല്ല നമ്മുടെ അകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ വലിപ്പം അത്യന്ത ശക്തി എന്നാണ് ഈ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുക ഈ ശക്തിക്ക് ഡുനാമിസ് എന്നാണ് വചനത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തർജിമ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡുനാമിസ് എന്ന പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുവാൻ വലിയ ശബ്ദത്തോടുകൂടെ ശക്തിയോടുകൂടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി അതേപോലൊരു ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ശക്തി ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തൂക്കവും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ശക്തി വലുതാണ് ഈ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല ഈ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം ഷിംഷോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവനെ ശക്തി കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ അവൻ വെട്ടി നിരത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അത്യന്ത ശക്തി ദാവീദിൻ്റെ മേൽ വന്നു ഈ അത്യന്ത ശക്തി ദാവീദിനു മേൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു പർവ്വതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മല്ലനായിരിക്കുന്ന ഗോലിയാത്ത് ഷൗലിന് നേരെ വെല്ലുവിളിച്ച് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരിക ഞാൻ നിന്നെ വെട്ടി കൊന്നുകളെയും വെട്ടിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ പടജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആമെ ഭയന്ന് വിരണ്ട് ഷൗല് തൻ്റെ പള്ളിമത്തയിൽ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന ഒരു കൊച്ചു ബാലകനായിരിക്കുന്ന ദാവീദ് തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കവണയിൽ തോട്ടിൽ നിന്ന് പറക്കിയെടുത്ത ചില കല്ലുകൾ കയ്യിൽ ശേഖരിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു കല്ല് വാങ്ങി ആ ദുഷ്ടനായ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ തിരുനെറ്റി നോക്കി എറിയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആ ഗോലിയാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഷൗലിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദാവിദ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഷൗൽ തൻ്റെ പടച്ചട്ട എടുത്ത് ദാവിദിനെ ഇടിയിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ദാവിദിന് അത് പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ട് പടച്ചട്ട ഊരി ഷൗലിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവൻ പ്രാപിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം നോക്കുക സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അത്യന്ത ശക്തി തൻ്റെ അമ്മയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പേ ദൈവം അവൻ്റെ അമ്മയെ പകർന്ന അത്യന്ത ശക്തി ആ അത്യന്ത ശക്തിയിലാണ് അവൻ മൃഗങ്ങളെ വലിച്ച് കീറി കളഞ്ഞത് അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ ചെന്നായുടെ കൈ വായിൽ നിന്നും ആമ ശത്രുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അത്യന്ത ശക്തി ദാവീദിൻ്റെ മേൽ വന്നത് അതേ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു കല്ല് കവണയിൽ വെച്ച് കറക്കി നോക്കുക ശരീരം മുഴുവനും ആമൻ
ആ മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് ആറടി പൊക്കത്തിൽ മേളിലുള്ള ഗോലിയാത്തിനെ താഴെയിടാൻ പകർന്നത് ദാവീദിന്റെ മേൽ പകർന്ന അത്യന്ത ശക്തിയാണ് ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന മൺകൂടാരത്തിനകത്ത് പകരപ്പെട്ട അത്യന്ത ശക്തി ദാവീദ് ഉപയോഗിച്ചു മുമ്പേ നിന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച ശത്രു ഞാനൊരു നായോ നീ കല്ലും കൊണ്ട് വരാനെന്ന് ചോദിച്ച് പരിഹസിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മേൽ പകർന്ന അത്യന്ത ശക്തി കൊണ്ട് ആ കല്ല് കറക്കി എറിഞ്ഞപ്പോൾ ശത്രു താഴെ വീണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു പറയാം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി അതൊരു സാധാരണ ശക്തിയല്ല നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി അത് പരാജയത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി തോറ്റ ശക്തിയല്ല അത് അത്യന്ത ശക്തിയാണ് അത് ഉയരത്തി നിന്ന് വന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ ഈ പരമശക്തി കൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ നേർക്ക് നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് നീ അതിനെ എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുവാൻ ദൈവം നിനക്ക് അഭിഷേകം നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ ആരോ നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് കണ്ട് ആരോ നിന്നെ തകർത്ത് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോ നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് ആരോ നീ താമസിക്ക ദേശത്തും നിന്നെ ഓടിച്ചു കളയും ആ കമ്പനി നിന്ന് നിന്നെ ഓടിച്ചു കളയും ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പൂർത്തീകരിപ്പിക്കില്ല നിന്റെ വിവാഹം നടത്തത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോ നിനക്കെതിരെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ മാറിയിരുന്ന് കരയാനും നെഞ്ചത്തടിക്കാനും പല്ല് കടിച്ച് അമ്മ നിരാശപ്പെടാനും അല്ല ദൈവം നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനോട് പടപൊരുതിയിട്ട് ആത്മാവിൽ എഴുന്നേറ്റ് കുന്നൊന്ന് കുന്നു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച ശിംഷോനെ പോലെ നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അത്യന്ത ശക്തി പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിയോഗിയെ ജയിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ ജയിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് കൈമാറുകയാണ് ഒരത്യന്ത ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട് അത്യന്ത കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്റെ മന്ദിരം എന്റെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന നശിപ്പിക്കും ഹോബിടം മന്ദിരമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു പാത്രമാക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് പൗലൂശ പറയുന്നു ഈ അത്യന്ത ശക്തി നിങ്ങളുടെ മൺകൂടാരത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് നിക്ഷേപം എന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ ആമ നിക്ഷേപം അനുഭവിച്ച പല ഭക്തന്മാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് ഇയോബിന്റെ മേൽ ദൈവം ഇട്ടത് ആ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അത്രയും വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴും ഇയോബ് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടാതെ പിടിച്ചു നിന്നത് തൻ്റെ മക്കളെല്ലാം മരിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ തള്ളിപ്പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മറന്നു കളഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയപ്പോൾ കയ്യിൽ ഓട്ട് കഷ്ണം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ചൊറിയുന്ന ഒരു ഇയോബിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇയോബ് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡി നീ ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ത് ദൈവം തന്നു ദൈവമെടുത്തു ദൈവം നാം മഹത്വം എടുക്കട്ടെ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും പത്ത് ശവപ്പെട്ടികൾ വീടിനകത്ത് ഒന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും പുഴുവെടുത്ത് ആമ്മൻ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയെ കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ സമ്പത്തും തൻ്റെ ദാസിമാരും ദാസന്മാരും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാം ഇല്ലാതെ സീറോയിൽ വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ദൈവമെടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വം എടുക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യ അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയും പരാജയപ്പെട്ട് എല്ലാ മേഖലകളും സീറോ ആയിട്ട് ഭൗതികമായ മണ്ഡലങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് ശാരീരിക മണ്ഡലത്തിൽ ക്ലേശം രോഗം എല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് മരണത്തിൻ്റെ വക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വം എടുക്കട്ടെ പക്ഷി യോ പറഞ്ഞു യഹോബയുടെ നാമ മുഖത്വം എടുക്കട്ടെ പെറുകുറുക്ക നമ്മൾ ആരുമല്ല പരാജയത്തിന്റെ വാക്ക് പറയാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല ദൈവത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം അമ്മൻ യോവിന്റെ അകത്തിട്ട വീണ ശക്തി അതൊരു സാധാരണ ശക്തി അല്ലായിരുന്നു അതൊരു അത്യന്ത ശക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയുണ്ട് ഈ ശക്തി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൺകൂടാരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം നോക്കുക ഈ ശക്തി എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ കൃപ പ്രാപിക്കാൻ എത്ര
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്ത് പകർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആമേൻ അത്യന്ത ശക്തി അത് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഈ നിക്ഷേപം നമ്മുടെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോട് പറയാം നമ്മുടെ അകത്ത് പകർന്നിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് ദാനം നൽകിയ ഇത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല കൃപയാൽ അത്രേ ആത്മരക്ഷ അത് വിശ്വാസത്താൽ നേടുക ആമേൻ അത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പാട്ടുകാരൻ പാടിയതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൂത് കൈമാറാം നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയുണ്ട് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങളത് വ്യാപാരം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ ശക്തി കൊണ്ട് പറയണം ഞാൻ എൻ്റെ ആമേ പ്രതികൂലങ്ങളെ ജയിക്കും നിങ്ങൾ ആ ശക്തി കൊണ്ട് പറയണം ഞാൻ എൻ്റെ രോഗങ്ങളെ ജയിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടത ജയിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുനീ എന്നെ ജയിക്കും കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഈ വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിരാശപ്പെടല്ലേ ഭാരപ്പെടരുതേ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പുതിയ വാതി തുറക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കണ്ണടയ്ക്ക് എല്ലാവരും ആ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചാട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മൺപാത്രങ്ങളിൽ പകർന്ന അത്യന്ത ശക്തി ആ മൺപാത്രങ്ങളിലെ നിക്ഷേപം ആ നിക്ഷേപം നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കും ആ നിക്ഷേപം നമ്മളെ ചൈതന്യപ്പെടുത്തും നമ്മളെ വലിയവനാക്കും മാറ്റും നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിട്ടിരിക്കുന്ന അത്യന്ത ശക്തിക്കായി ആ നിക്ഷേപത്തിനായി സ്തോത്രം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആ നിക്ഷേപത്തിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അതല്ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആ കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ നിക്ഷേപം ഞങ്ങളുടെ മൺകൂടാരത്തിനടുത്ത് കളയരുത് കർത്താവ് ൊരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നെടുക്കരുത് നിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്നെ തള്ളിക്കളയരുത് അതെ കർത്താവ് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നെടുത്ത് കളയരുത് ഞങ്ങൾ അത് പ്രാപ്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് വിശുദ്ധിയോട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ശക്തിയോടെ ഞങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വീണ്ടും 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 ഈ നിക്ഷേപം നിറയ്ക്കണമേ പകരണമേ ഞങ്ങൾ ആത്മാഭിബലപ്പെടട്ടെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃപയിൽ മറയ്ക്കണം ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു വിന്നാമതി തന്നെ ആമേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ശരീരം അത് മൺപാത്രമാണ് ഈ മൺപാത്രത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് അത് അത്യന്ത ശക്തിയാണ് ഈ നിക്ഷേപം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ പരാജയപ്പെടില്ല ജയാളികളാകും അതുകൊണ്ട് നിക്ഷേപം കളയാതെ പാത്രം ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ആമേ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതത് ദിവസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ